这个瀑布的镜头是八六版《西游记》的片尾，据说是在黄果树的陡坡塘瀑布拍摄的。今天开始黄果树瀑布两天深度游，会去到黄果树瀑布里的三大景区：陡坡塘瀑布、天星桥，还有黄果树大瀑布。另外，这次还特别安排了夜游黄果树。希望能把最美的黄果树拍给大家看。是遵义火车站。现在离开了遵义，准备去黄果树瀑布。从遵义坐高铁到安顺西站，一个多小时就到了。这里就是安顺的高铁站，安顺西站。在车站边上找了个宾馆。今晚就在这里休息了。这个宾馆不到一百块钱。前一天爬海龙屯比较累，所以今天休息。早晨坐车去黄果树瀑布，高铁边上也是客运站，这里直接有车去黄果树。从这里坐车，不到一个小时就能到黄果树瀑布。现在来到了黄果树景区门口。黄果树是国家五 A 景区，门票加景区车票二百二十元。景区里非常大，必须要坐景区的交通车。黄果树瀑布里有三大景区：陡坡塘、天星桥和黄果树大瀑布。游览顺序可以根据自己的情况选择。首先到达的是陡坡塘瀑布，可以先在这里玩。或者回来的时候最后一个弯儿。陡坡塘，陡坡塘瀑布是三个景区里面游玩时间最少的，先来这里转一转。进入景区就沿着这条河走，这条河叫白水河。这次来黄果树，我是特意看了天气预报，赶上了晴天。这个是河边的栈道，空气真好。毕竟是五 A 级的景区，环境非常好。陡坡塘瀑布之所以出名，第一是徐霞客来到这里看过，第二是《西游记》在这里拍过电视剧。这片树林有不少《西游记》的雕像。里面还有唐僧、沙僧、孙悟空在哪里？悟空，感觉今天河水的水量还不错，而且今天的河水比较干净。河的两岸都是栈道。先走这边，回来走对面。前面已经可以看到陡坡塘瀑布了。据说当年徐霞客到此一游，首先看到的就是这个陡坡塘瀑布。不知道当年徐霞客是不是一个人，但现在这里只有我一个人。当年八六版的《西游记》，据说在这里取过景不过，对于电视剧的师徒几个人走在瀑布上的镜头，现在还有争议。有人说是在黄果树的陡坡塘瀑布拍的，有人说是在九寨沟的珍珠滩瀑布拍的。我们先来欣赏一下这个陡坡塘瀑布。今天陡坡塘瀑布好漂亮，因为水量还是不错的。这个陡坡塘瀑布宽一百零五米，高度有二十一米。算是黄果树瀑布里面宽度最宽的。说回电视剧《西游记》的瀑布，这两个瀑布我都去过，可以肯定的说，电视剧《西游记》在这两个瀑布都取过景，所以在后期制作的时候，这两个地方都出现过电视剧里。但到底走在瀑布上的镜头是哪里呢？看电视剧里的镜头是水量特别小的。如果是现在这种瀑布的水量，是根本没法行走的
，而且瀑布把下面的石头都遮盖了，看不出形状。所以最终到底那个镜头是在陡坡塘拍的，还是九寨沟的珍珠滩拍的，已经没有争论的必要了。反正都拍过，都很美。从这一侧看完瀑布，我们再到对面看一看。这里有一座浮桥，可以走到对岸。这是我第三次来黄果树，也是天气最好的。上次来陡坡塘，因为发水，这条桥上都不能走。看看这条白水河，这个陡坡塘算是在上游。现在来到了对岸。一路上都有很多《西游记》的雕像。这是被山压着的孙悟空。来，从这边的角度看一看陡坡塘瀑布，感觉今天看瀑布是时机比较好的，天气晴，水量也不小。如果是枯水期，水没那么大；如果是汛期，水太大还过不了桥，而且水是浑的。据说前几天刚下过雨，所以水量不小，而且今天水非常的清。趁这里没人，可以多拍一拍照。现在沿着河岸往回走，这个陡坡塘的主要看点就是《西游记》主题。这里有一个九九八十一难的碑刻，还有很长的一面墙都刻着《西游》故事。这个陡坡塘是整个黄果树三大景区里面游玩时间最短的，相比其他两个景区，天星桥和黄果树大瀑布，这里面可玩的东西也不多。这个是侠客亭，据说当年徐霞客就是在这个角度看到的陡坡塘瀑布，然后一路向下游走，才去到了黄果树大瀑布。现在坐车去下一个景点准备先去天星桥景区，最后再去黄果树大瀑布，那个时候光线更好。几个景区之间都相距大概六七公里。其实这个白水河一线有好多的瀑布，有一些景区外的还是免费的。其中最好看的免费瀑布是滴水滩瀑布。现在到了天星桥景区，这个景区景色最特别，玩的地方最多。当然也非常的累，全长要走七点五公里。